జయజంతా న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు మమత ముందుగా వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలతో కొలిక్కి రాని ప్రభుత్వ చర్చలు డిమాండ్లను సబ్ కమిటీకి వివరించిన నేతలు పటంచెరు మండలం నందిగామాలో యువకుల ఆందోళన గ్రామంలో బెల్టు షాపులు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ దుందిగల్ మండలం బౌరంపేటలో విషాదం ఉరి వేసుకుని బాలిక ఆత్మహత్య నారాయణగూడలో ఉచిత డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ప్రారంభం పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తామన్న మంత్రులు కేటీఆర్ లక్ష్మారెడ్డి రాయదుర్గం సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం డివైడర్ను ఢీకొన్న కారు యువకుడు దుర్మరణం ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలతో ప్రభుత్వ చర్చలు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు ఇవాళ మరోసారి కార్మిక నేతలతో మంత్రివర్గ ఉప సంఘం చర్చలు జరిపింది కాగా కార్మిక సంఘ నేతలు తమ డిమాండ్లను కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ముందుంచారు కార్మిక సంఘాల నేతలతో మంత్రివర్గ ఉప సంఘం చర్చలు ఓ కొలిక్కి రాలేదు తమ డిమాండ్లను కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ముందు ఉంచారు ఎంబీ ట్యాక్స్ డీజిల్ పై పన్ను రద్దు చేయాలని నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీ నిధులు ప్రతి నెల విడుదల చేయాలని కోరారు ప్రైవేటు బస్సు సర్వీసులను అడ్డుకట్టు వేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మికులకు ఇచ్చే ఫిట్మెంట్ పైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని టీఎంయూ నాయకులు కోరారు అలాగే ఆర్టీసీకి ఉన్న అప్పులను వన్ టైమ్ లో సెటిల్మెంట్ చేయాలన్నారు యూనియన్ నేతల అభిప్రాయాలను తీసుకున్న మంత్రులు ప్రగతి భవన్ కు వెళ్లి చర్చల వివరాలను సీఎం కు వివరించారు ఖమ్మం అలంపూర్ లో త్వరలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తామని టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు సిఎల్పి నేత జానారెడ్డి నివాసంలో కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షం సమావేశం జరిగింది సిఎల్పి నేత జానారెడ్డి నివాసంలో కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్ష సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నేతలు షబ్బీర్ అలీ గీతారెడ్డితో పాటు పలువురు హాజరయ్యారు అనంతరం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంతోష్ కుమార్ల సభ్యత్వాలు పునరుద్ధరించాలని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు కోర్టు ధిక్కరణ కింద మరోసారి కోర్టుకు వెళ్తామని కోర్టు తీర్పును గౌరవించని సీఎం కేసీఆర్ కు సీఎం పదవిలో కొనసాగే అర్హత లేదన్నారు ఈ అంశంపై ఈ నెల పదకొండున స్పీకర్ ను కలుస్తామని త్వరలో రాష్ట్రపతిని కలిసి ప్రభుత్వ అప్రజాస్వామిక చర్యను జాతీయ స్థాయిలో వివరిస్తామని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు ప్రజలు ఆశించింది మరింత మెరుగైన ప్రజాస్వామ్య విలువలు కొత్త రాష్ట్రంలో నెలకొల్తాయని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు ఆశించారు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో వారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను ధ్వంసం చేయడం నాశనం చేయడం ఈ నాలుగున్నరేళ్లుగా తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఈరోజు మేము అత్యవసరంగా అందుబాటులో ఉన్న శాసన సభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులతో గౌరవీయులు ఎల్ఓపీ అసెంబ్లీ గౌరవ ఎల్ఓపీ కౌన్సిల్ పెద్దలందరితో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు అందరితో సమావేశమై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ శాసనసభలో జరుగుతున్న విషయాలు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించాలనే విషయంపై చర్చించడం జరిగింది ముందుగా అకారణంగా అప్రజాశ్రమికంగా అన్యాయంగా చట్ట వ్యతిరేకంగా ఎమ్మెల్యేలు వెంకటరెడ్డి గారు గ్రామంలో బెల్టు షాపులు ఎత్తివేయాలంటూ పటంచేరు మండలం నందిగామాలో యువకుల ఆందోళనకు దిగారు బెల్టు దుకాణాల వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని యువకులు ఆరోపించారు 
సంగారెడ్డి జిల్లా పటంచేరు మండలం నందిగామలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం ముందు యువకులు ఆందోళనకు దిగారు నిబంధనలకు విరుద్దంగా గ్రామంలో విచ్చల్విడిగా బెల్టు షాపులు నడిపిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు అధికారులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు కొన్ని చోట్ల మద్యం విక్రయాలతో పాటు విచ్చల్విడిగా సిట్టింగ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు దీంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని మహిళలు బయటకు రావాలంటే జంకుతున్నారని ఆరోపించారు సంబంధిత అధికారులు స్పందించి వెంటనే బెల్టు దుకాణాలను తొలగించాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు వాళ్ళు సిట్ పెట్టి సిట్టింగ్ పెట్టిండు వీడి సిట్టింగ్ పెట్టిండు వచ్చే కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నారు పెద్దలు వస్తారు చిన్నలు వస్తారు చాలా ఇబ్బంది ఈ సాయంత్రం కానీ పెద్ద న్యూసెన్స్ అన్న తాగినోడు ఊపుకుంటూ వస్తూనే ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా వాడిని ఏమనాలి అంటే పెద్ద న్యూసెన్స్ అవుతుంది అయితే మీరు కంప్లైంట్ చేసిరా పోలీసు కానీ దాబాలాలు అమ్మినట్టు సెట్టింగ్ పెట్టి మన దాబాలాల మంద అమ్మినట్టు అమ్మి ఏం చేస్తున్నారు అడగనీకి పోతే అడగనీకి పోయిన మీదకి ఉంట కొట్టాడలు మళ్ళీ ఇక్కడ బస్సులో హై స్కూల్ పిల్లలు కాలేజీకి పోయే పిల్లలు వాళ్ళు ఎటువంటి స్పందన లేదు స్పందన లేదు ఒకటి ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సార్ ఇది నూట డెబ్బై సర్వే నంబర్ ఒక్క ఎకర ఆరు గుంటల భూమిలో ఎదేచా కట్టడాలు అక్రమ కట్టడాలు ఆరోగ్య తెలంగాణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది నారాయణగూడలో ఐపీఎం క్యాంప్ లో వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల కోసం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ను హబ్ ను మంత్రులు కేటీఆర్ లక్ష్మారెడ్డి ప్రారంభించారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అభివృద్ధిలో మరో మైలు రాయి నమోదైంది సామాన్యులకు పేదలకు పరీక్షలు భారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఉచితంగా వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలను ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలని భావించింది ఇందులో భాగంగానే నారాయణగూడలోని ఐపీఎం ఆవరణలో ఉచిత డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ను మంత్రులు కేటీఆర్ లక్ష్మారెడ్డి కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే నలభై ఉచిత డయాలసిస్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు కేసీఆర్ కిట్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగిందని మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడమే ప్రభుత్వం రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని గుమ్మర్దల మండలం నల్లవల్లిలో ముస్లిం సోదరులకు సంగారెడ్డి జిల్లా టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు కొత్తపల్లి ప్రభాకర్ రెడ్డి దుస్తులను పంపిణీ చేశారు రంజాన్ మాసం సందర్భంగా గుమ్మర్దల మండలం నల్లవల్లిలో పేద ముస్లిం సోదరులకు సంగారెడ్డి జిల్లా టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు ప్రభాకర్ రెడ్డి దుస్తులను పంపిణీ చేశారు రంజాన్ మాసం పవిత్రమైన మాసమని ఈ మాసంలో ముస్లిం సోదరులు ఎంతో నియమ నిష్టలతో ఉంటారని ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు ప్రభుత్వం సైతం మైనార్టీలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నల్లవల్లి మాజీ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ ముద్రాజ్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు చిన్నగా ప్రారంభమైన మంటలు అంతలోనే భారీగా వ్యాపించాయి అగ్నికీలలో ఎగిసి పడుతుండటంతో ప్రాణాలను అరి చేతిలో పెట్టుకుని జనం పరుగులు తీశారు రాణిగంజ్ లోని ఏషియన్ పెయింట్స్ గోదాంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటల్లో అదుపులోకి తేవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అనిగంజ్ లోని డిస్టల్లీ రోడ్ లో గల ఏషియన్ పెయింట్స్ గోదాంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది గోదాంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ తో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి దీంతో గోదాంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది నిర్వాహకులు మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు అయినా సాధ్యం కాకపోవడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది పన్నెండు ఫైర్ ఇంజన్ల సాయంతో మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు నాకు ప్రాణమైతి వే పాటమ్మా పాటమ్మా పంచ ప్రాణమైతి వే పాటమ్మా నాకు ప్రాణమైతి వే పాటమ్మా అడుగున పడిన ఆనిముత్యాలు ఎంతో మంది గ్రామాలలో దాగి ఉన్న కళాకారులకు ఇది ఒక వేదిక పల్లె పాటలు పాడే ప్రతిభ మీకు ఉందా అయితే మా జయ జంత టీవీ ఛానల్ కి రండి మీ ప్రతిభను మా పల్లె పాటల ద్వారా చూపించండి ఆసక్తి ఉన్నవారు సంప్రదించండి మా పల్లె పాటలు నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ తిరిగి వార్తలకి స్వాగతం స్పీకర్ మధుసూదనాచారికి త్రుట్టిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది తన నియోజకవర్గంలోని గణపురం శివారులో స్పీకర్ వాహనాన్ని లారీ ఢీకొంది గణపురం నుండి భూపాలపల్లికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది 
సభ స్పీకర్ మధుసూదనాచారికి త్రుట్టులో ప్రమాదం తప్పింది జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గణపురం శివారులో స్పీకర్ కాన్వాయ్ లోని వాహనాన్ని లారీ ఢీకొంది తన నియోజకవర్గమైన గణపురంలో పల్లె నిద్ర ముగించుకుని భూపాలపల్లికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది లారీ డ్రైవర్ అజాగ్రత్త వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది అనుమానాస్పద స్థితిలో ఓ బాలిక ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది ఈ సంఘటన దుందిగల్ మండలం బౌరంపేట ఇందిరమ్మ కాలనీలో చోటు చేసుకుంది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు దుండిగల్ మండలం బౌరంపేటలో విషాదం చోటు చేసుకుంది ఇందిరమ్మ కాలనీకి చెందిన సోముల సత్యవతి స్థానికంగా గల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతోంది సత్యవతి ఉదయం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది అయితే అక్కడక్కడా రక్త మరకలు ఉండడంతో పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని క్లూజ్ టీం ఆధారంగా వివరాలు సేకరిస్తున్నారు విద్యార్థి మృతితో కాలనీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి అంతర్జాతీయ సంకేతాలతో వరుసగా నాలుగో రోజు బంగారం ధర పెరిగింది దీంతో మళ్లీ ముప్పై రెండు వేల మార్కును తాకింది దేశీయంగా నగల వ్యాపారుల నుంచి కొనుగోళ్లు వెల్లువెత్తుతుండటంతో ధరలు పెరుగుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి కారు బోల్తో పడి ఓ యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఈ సంఘటన రాయదుర్గం సమీపంలో చోటు చేసుకుంది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో ఓ విద్యార్థి మృతి చెందగా మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి శంకర్పల్లి మండలం ములాఖీకి చెందిన అనంతరెడ్డి కుమారుడు రాహుల్ రెడ్డి తన కారులో ఫిలిం నగర్ నుంచి మణికొండ వైపు వెళ్తుండగా వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఇతని కారు రాయదుర్గం చౌరస్తాలో అదుపు తప్పి డివైడర్ ను ఢీకొండంతో బోల్తా పడింది ఈ ప్రమాదంలో రాహుల్ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి అతన్ని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు కారు నడుపుతున్నప్పుడు రాహుల్ సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడం వల్లే గాయపడి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు నైరుతి ఋతుపవనాల రాకతో రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది కోస్త తీరం వెంబడి గంటకు నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ దుర్గాలు వీస్తున్నాయి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు గత ఏడాది వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు ముందుకు వచ్చిన నారా రోహిత్ ఈ ఏడాది కూడా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు పరచూరి మురళీ దర్శకత్వంలో ఆటగాళ్లు అనే చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు రోహిత్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో జగపత్ బాబు ఓ ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు ఇంకొక్క మాట నా అంజలి గురించి తప్పుగా మాట్లాడావు అనుకో అతను మొదలుపెట్టావు నేను ఫినిషింగ్ ఇస్తాను ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలతో కొలిక్కిరాని ప్రభుత్వ చర్చలు డిమాండ్లను సబ్ కమిటీకి వివరించిన నేతలు
మంచర మండలం నంది గ్రామాల్లో యువకుల ఆందోళన గ్రామంలో బెల్టు షాపులు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ దుందిగల్ మండలం బౌరంపేటలో విషాదం ఉరి వేసుకుని బాలిక ఆత్మహత్య నారాయణగూడలో ఉచిత డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ప్రారంభం పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తామన్న మంత్రులు కేటీఆర్ లక్ష్మారెడ్డి రాయదుర్గం సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం డివైడర్ను ఢీకొన్న కారు యువకుడు దుర్మరణం ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి జయజంత టీవీ నమస్కారం